Hii ni historia ya Jonas Gerard Mkude. Jonas Gerard Mkude alizaliwa mnamo mwaka 1992 Kinondoni B na makuzi yake yalikuwa huko huko Kinondoni. Alianza elimu ya msingi mwaka 1998 katika shule ya Hananasif na kumaliza mwaka 2005. Jonas Mkude alikuwa akipenda sana soka kuliko michezo mingine na inasemekana alionyesha mapenzi na timu yake ya Simba tangi akiwa mdogo. Alianza rasmi kuupenda mchezo huo akiwa na miaka minne tu. Mama mzazi wa kiungo huyo Grace Ambrose Shimba akimwelezea mwanae kuwa alijitahidi kumzuia sana asicheze soka lakini ikashindikana. Kikubwa nilikuwa na hofu ya mwanangu asiumie kwani maisha yangu yalikuwa magumu sana istoshe nimemlea mwenyewe alisema mama huyo ambaye anaishi maeneo ya Kinondoni B mtaa wa Kisutu Jonas Mkude aliendelea na masomo yake ya sekondari mnamo mwaka 2006 katika shule ya Kambangwa hadi mwaka 2009 alipomaliza Ivanza hapo awali kukuelezea Mkude alijikita rasmi kwenye soka la ushindani ambapo kipaji chake kiligundulika akiwa na umri wa miaka minne tu. Mjomba wa mwanandinga huyo anamuelezea Mkude kuwa alipogundua kipaji chake alikuwa akimwamsha alfaji ni mapema kabisa ili yawahi mazoezini na alipokuwa shuleni hasa kidato cha kwanza pale kambangu ya sekondari kipaji chake kilizidi kuongezeka. Mjomba wa mchezaji huyo anamtaja Mkude kuwa amelelewa kwa babu na bibi ambao wote ni marehemu kwa sasa hivyo wakati wote walikuwa naye na kila aliporudi nyumbani na kila aliporudi nyumbani kutoka shule husimulia matokeo yake ya darasani pamoja na uwanjani pia Mkude alianza kuzivutia timu mbalimbali zilizokuwa zikimfuatilia Timu ya kwanza kabisa kubisha hodi na kumchukua Jonas Mkude ilikuwa Mwanza United ya Mwanza ambapo alijiunga na timu hiyo iliyokuwa kishiriki ligi daraja la kwanza Tanzania bara. Kwa kuwa timu hiyo ilikuwa ikimchenga kumalizia fedha zake za usajili, aliachana nayo. Mkude alidumu na timu hiyo kwa mwaka mmoja tu. Jonas Mkude akiwajibika uwanjani baada ya kuachana na Mwanza United ya Mwanza. Mkude alijiunga na timu ya kombaini ya Hananasifu ya Kinondoni. Timu hiyo ilifanya ziara yake ya kimichezo jijini Arusha ambapo timu ilikwenda kwa mwaliko maalum. Timu hiyo ikiwa jijini Arusha, viongozi wa Simba Sports Club walituma wajumbe wake ili kumfuatilia kijana huyo. Kumbe Simba ilikuwa ikimvizia Mkude tangia anasoma darasa la sita katika shule ya Hananasifu. Simba Sports Club ilimsanisha mkataba Mkude na kuamua kumpeleka katika kikosi chake cha pili Simba B kwa kuwa umri wake ulikuwa mdogo. Walimwahidi watampandisha kikosi cha wakubwa hapo baadaye. Akiwa Simba B, Mkude aliiwezesha kutwaa kombe la uhai linalosirikisha vikosi vya pili vya timu zinazoshiriki ligi kuu bara. Pia kuchukua kombe la benki ABC ambapo kikosi chao cha makinda mbalimbali kiningara sana msimu huo. Mkude ambaye alionyesha uwezo mkubwa katika michuano hiyo alikuwa miongoni mwa wachezaji watano waliopandishwa katika kikosi cha wakubwa. Makocha wote walioinoa timu hiyo hakuna hata mmoja ambaye alishindwa kumuanzisha katika kikosi cha kwanza. Mkude pia ni mchezaji wa timu taifa Taifa Stars na amekuwa mhimili mkubwa kwenye timu hiyo. Jonas Mkude akiwa ni kikosi cha Simba Sports Club amepata mafanikio mengi ikiwemo kuiwezesha timu yake hiyo kubeba makombe ya ligi kuu na ngao ya jamii tokana uwezo wake uwanjani aliteuliwa kuwa nahodha wa kikosi cha Simba Sports Club mwaka 2016 lakini kutokana na sababu ambazo hazikuwekwa wazi sana mnamo mwaka 2017 alivuliwa cheo chake cha unahodha na kupewa method mwanjale mbali na yote hayo mkude aliendelea kusakata kabumbu ndani ya wekundu wa msimbazi na kuisaidia sana timu yake katika sehemu ya kiungo tokana na uwezo wake mkubwa wa kusakata kabumbu timu nyingi kubwa za Tanzania na nje ya nchi Zimekuwa sikimtamani sana ila kutokana na umuhimu wake katika kikosi cha Simba Sports Club uongozi umeendelea kuhakikisha kuwa anasalia kikosini hapo kwa gharama kubwa. Mwaka 2017 Jonas Mkude hawezi kuusahau. Kwani mwaka huo ambao timu yake ya Simba ilichukua kombe la FA ama Azam Sports Federation Cup finali ikipigwa katika uwanja 
wa Jamhuri mkoani Dodoma. Jonas Mkude alisafiri kurudi Dar es Salaam akiwa na watu sita ambapo alikuwa akiwahi kambi ya timu taifa Taifa Stars. Walipofika maeneo ya Dumila gari yao binafsi aina ya Toyota VX ilipasuka tairi ya mbele na ajali ikatokea ambapo ajali hiyo ilikarimu maisha ya shabiki maarufu kabisa wa Simba Sports Club aliyejulikana kwa jina la Shose. Katika ajali hiyo majeruhi wengine akiwemo Mkude walikimbizwa hospitali ya mkoa wa Morogoro. Jonas Mkude msimu wa 2018 2019 wakiwa mabingo wa ligi kuu Tanzania bara chini ya nahodha John Boko na kocha Patrick Osems aliiwezesha Simba kutinga katika hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika na kusababisha Tanzania kuongezewa timu katika michuano hiyo ya CAF. Msimu uliofuata wa 2019-2020 Simba ya Mkude ikatolewa katika hatua za awali kabisa na timu zote zilizoshiriki zikatolewa mapema. Mbali na mazuri yote ya Mkude lakini kama binadamu hakosi mapungufu yake ambapo mara kadhaa alijikuta katika kibano cha nidhamu mbovu klabu ni lakini hata hivyo mwisho alirekebishwa na kuisha Tunamtakia kila la heri Jonas Gerard Mkude katika maisha yake ya soka kwa makala mbalimbali mbali, usisahau kusubscribe katika channel yetu Asante sana